נפלא שחזרתם אליי. היום אנחנו נלמד על נוסחאות וייטה. נוסחאות וייטה יאפשרו לנו, בקדימה, לראות עוד כמה תכונות של שורשים של מספר מרוכב. אני עוד חייבת לכם את זה. בקרוב מאוד נוכל לסגור את הפינה הזו. אז בואו נתחיל, נראה מהן נוסחאות וייטה ואיך הן מתקבלות. אז אני מזכירה לכם, ראינו פולינום fx ממעלה n, a n x n וכולי. פולינום ממעלה n, n גדול שווה ל-1, a n שונה מ-0 כי המעלה היא n, ושוב אנחנו מדברים על שורשים ולכן אנחנו לוקחים מעלה מ-1 ומעלה. קיימים x1, x2 עד x n ב-c, כך ש... הנה מה שראינו באחת המסקנות מהמשפט היסודי של האלגברה, שאת fx אפשר לכתוב כ-an, x פחות x1, x פחות x2, כפול כפול x פחות xn. פירקנו אותו לגורמים, x פחות שורש, x פחות שורש וכן הלאה. עכשיו, תסתכלו, יש לי את fx כתוב בצורה אחת, ואת אותו fx כתוב בצורה קצת אחרת. אבל זה אותו fx. ולכן אנחנו יכולים להשוות ביניהם. אני יכולה לקחת את an, x, n וכולי עד a0 ולכתוב שזה שווה ל-an, x פחות x1, x פחות x2 וכן הלאה. יש לי כאן משהו אחד ויש לי כאן משהו אחר ובאמצע שוויון. לכן אנחנו צריכים להשוות את שני הפולינומים. על ידי השוואת מקדמים, זוכרים מתי פולינומים הם שווים? כשכל המקדמים שווים. אז אנחנו פשוט נשווה מקדמים. וכשנעשה את זה, אנחנו נוכל לקבל נוסחאות שידועות בשם נוסחאות וייטה. מה עושות נוסחאות וייטה? הן מקשרות בין מקדמי הפולינום, an, an מינוס 1 עד a0 שמופיעים באגף 1, לבין שורשי הפולינום שמופיעים באגף השני כשאני אפתח סוגריים. כשאני אפתח סוגריים, מה אני אראה מול העיניים? אני אראה את x1, אני אראה את x2, אראה את השורשים. לעומת זאת באגף הזה מה אני רואה? את המקדמים. כשאני אשווה אני אקבל קשר בין השניים. והקשרים האלה נקראים נוסחאות וייטה. אז בואו נראה. אנחנו נתחיל, קודם כל כדאי לשים לב שיש לנו n ועוד אחד מקדמים, נכון? אני מתחילה an, an מינוס 1 עד a0. מתחילה לספור ב-0, מסיימת ב-n, יש לי n ועוד אחד מקדמים. אז אני אמורה לקבל n ועוד אחד נוסחאות. אבל המקדם של x בחזקת n באגף האחד הוא an ובאגף השני גם הוא יצא an. an שווה ל-an זה לא ממש נוסחה שימושית ולכן יש לנו בעצם n נוסחאות וייטה. בואו נכיר אותן. אז נתחיל מלהשוות את הדבר הכי פשוט שיש וזה אומר את המקדם החופשי. זה המקרה הכי פשוט. למה? כי בשביל לקבל מקדם חופשי זה מאוד מאוד קל. תסתכלו על הפולינום בכתיבה הזו. איך אני מקבלת מקדם חופשי, כלומר איך אני אשאר עם a0 ביד. בכל מקום מופיע x, חוץ מאשר ב-a0. לכן פשוט נציב x שווה 0. כל המקדמים פה מתאפסים, והיחידי שיישאר לי ביד זה a0. מעולה. ומה יקרה באגף שני? מה שיוצא, אני מרוצה, כי אין לי שליטה על זה. אבל זה בדיוק ייתן לי את הנוסחה הראשונה. אז בואו נעשה את זה, זה ממש פשוט. מציבים x0 בשני האגפים. והנה מה אנחנו מקבלים. כתבנו פה שוב את השוויון, שיהיה לכם קל לעקוב, ואני מקבלת f של 0, מצד אחד הוא a0, כמו שאמרנו, כל זה נופל ונשארנו עם a0, בואו נראה מה יוצא באגף שני. an, אין מה לעשות, הוא מופיע בכל מקום. 0 פחות x1, 0 פחות x2 וכן הלאה. מה זה אומר? an, 0 פחות אומר לי מינוס. מינוס x1, מינוס x2, עד מינוס xn. בואו נרכז את הכל בצורה מסודרת. את כל המינוסים ביחד, את ה-xים ביחד, ומה נקבל? נקבל ש-a0 שווה למינוס 1 בחזקת n. למה בחזקת n? כי יש לי מינוס עם x1, מינוס עם x2, עד מינוס עם xn. יש לנו n מינוסים. כולם ביחד נותן לי מינוס 1 בחזקת n. אחרי זה מופיע a n, הוא מופיע שם ראשון, ואז x1 כפול x2 כפול x n. עכשיו תזכרו מה הייתה המטרה שלי. המטרה שלי הייתה לקשר בין שורשים לבין מקדמים. לכן, כל מה שזה שורשים, x1, x2 וכן הלאה, נשאיר באגף 1. כל מה שזה מקדמים, a0, a n, a1, a2, כל מה שזה מקדמים, נעביר לאגף השני. לכן, אנחנו נשאר פה עם x1, x2 כפול x2 כפול כפול xn, 
ואת מינוס 1 בגובה n ו-a n נעביר לאגף השני. איך אנחנו מעבירים אותם? מאוד פשוט. את מינוס 1 בגובה n אפשר להעביר או על ידי חילוק או על ידי כפל. בדרך כלל אנחנו מעבירים עם חילוק, אבל במקרה של מינוס 1 בגובה n, לכפול זה הרבה יותר פשוט. אני אקבל מינוס 1 בגובה n, מינוס, כפול מינוס 1 בגובה n, זה מינוס 1 בגובה שניהם, זה פלוס 1. אז כאן, באגף הזה, נשאר בלי מינוס, ולאגף הזה יצטרף מינוס 1 בגובה n, אבל במונה ולא במכנה. הרבה יותר נוח לראות את זה. בנוסף, אנחנו רוצים להעביר את a-n לצד שני, כי a-n זה מקדם, זה לא שורש. איך נעשה את זה? נחלק ב-a-n. מותר לנו? בוודאי, כי מעלת הפולינום היא n, ולכן a-n שונה מ-0. והנה מה קיבלנו. x1 כפול x2 כפול כפול עד xn, כותבים את זה בכתיבה המקוצרת באמצעות פאי. פאי אומר לכפול. מ-1 עד n, מתחילים ב-1, מסיימים ב-n. מציבים j שווה 1, מקבלים x1. מה אומר לי פאי? לפני שאת מציבה j שווה 2, שימי סימן כפל. אוקיי, שמה סימן כפל, מקבלת x1 כפול, מציבה j שווה 2. מה אני אקבל? x1 כפול x2. לפני שנציב j שווה 3, נכפול מחדש, וכן הלאה. ולכן אנחנו מקבלים שהמכפלה של xj, כש-j שווה 1 עד n, התחנה האחרונה, שווה. מה יצא לנו? אז אמרנו, a0 שכבר היה לי, מינוס 1 בגובה n במונה, ו-an במכנה, ולכן קיבלנו מינוס 1 בחזקת n כפול a0 חלקי an. והנה קיבלנו נוסחה למכפלת השורשים של הפולינום. אני לוקחת את כל n השורשים, לאו דווקא שונים, כופלת אותם, וזו הנוסחה שאני אקבל. תמיד. לא משנה מי הוא הפולינום. הדבר הזה לא היה קשור לפולינום, רק למה הוא קשור? להימצאותם של n שורשים. עכשיו אנחנו רוצים לעבור את, לשאר הנוסחאות. בשביל לקבל אותם, אין לנו ברירה. אנחנו לא יכולים עכשיו להציב איזשהו מספר שיבודד לי דווקא אה, מקדם כזה או אחר. לכן אין לנו ברירה, אנחנו ניקח איזשהו מקדם מהאגף שמאל, ונשווה למקדם באגף ימין, איך הוא מתקבל? על ידי פתיחת סוגריים. די מסובך לפתוח סוגריים, יש לי פה שלוש נקודות, זה לא פשוט. לכן מה שאנחנו נעשה פה, אנחנו ננסה להבין איך זה מתנהג, אנחנו לא נוכיח, אנחנו רק נראה את ההתנהגות הכללית, ומזה נסיק איך זה נראה באופן כללי. אנחנו נסתפק בזה. אז בואו נראה. ניקח דוגמה. n שווה ל-4, כלומר נסתפק בזה שיהיו לנו 4 אה, אה, גורמים, x פחות x1, x פחות x2 עד x פחות x4. אנחנו גם נסתפק בזה ש-an שווה ל-1, איך אומרים? הוא קצת תקוע פה, הוא שונה מ-0, תמיד נוכל לחלק בו ולהעביר אותו לצד שני. בשביל להבין את הרעיון, נבחר אותו להיות 1. ודבר נוסף נזכור, כשאנחנו פותחים סוגריים, אנחנו כופלים בשפה פשוטה, הכל עם הכל. כל דבר עם כל דבר. אז בואו נתחיל. אני לוקחת את x ברביעית, בשביל לקבל x ברביעית, מה אני צריכה לעשות? אני צריכה להסתכל על x פחות x1 עד x פחות x4, אני רוצה שיהיה לי ביד x ברביעית. מה זה אומר? שאני בוחרת מכאן את x, בוחרת מכאן את x, מכאן את x, מכאן את x, כופלת ומקבלת x ברביעית. בואו נראה את זה. הנה x, הנה x, ועוד אחד, ועוד אחד. כופלים אותם, מקבלים x ברביעית. המקדם של x ברביעית הוא 1. נכון, הרי בחרנו את a-n להיות 1, ולכן המקדם המוביל של x ברביעית אמור להיות 1. זה מתאים. זו בדיוק הנוסחה שלא ממש תורמת משהו. בואו נמשיך. עכשיו אני רוצה לקבל את x בשלישית. איך אני מקבלת את x בשלישית? כשאני אפתח פה סוגריים, אם אני רוצה לראות בעין x בשלישית, מה זה אומר? שאני צריכה לבחור שלוש פעמים את x ופעם אחת מספר, כדי שיהיה לי x כפול x כפול x, זה x בשלישית, כפול מספר. ואז אני אוכל לראות חלק מהמקדם של x בשלישית. בואו נראה את זה קורה. הנה בחרתי x ועוד פעם את x ועוד פעם את x, ועכשיו בחרתי מספר. קיבלתי מינוס x4 כפול x בשלישית. 
זהו, ממש לא. למה? למה דווקא את המספר הזה? אני יכולה הרי לבחור את המספר מינוס x בשלישי. נכון, זו גם אופציה. וגם את מינוס x2, זו גם אופציה. כל האופציות צריך לבחור, בואו נראה אותן. הנה בחרתי x ועוד פעם x ועוד פעם את המספר מינוס x בשלישית ואת x, קיבלתי מינוס x3 כפול x בשלישית. עכשיו, נכון, אתם צודקים, אנחנו נבחר את המספר מינוס x2. x מינוס x2, x, x, וקיבלנו מינוס x2 כפול x בשלישית. מה נשאר לנו אחרון? לבחור את המספר מינוס x1. הנה, וכל השאר יהיו x'ים. זהו, אין לי שום דרך נוספת לקבל את x בשלישית. הדרך היחידה לקבל משהו חדש זה לבחור עוד מספר במקום x, אבל אז כבר לא יהיה x בשלישית, יהיה x בריבוע. ולכן פה אנחנו מסיימים. איך נקבל את המקדם של x בשלישית? אנחנו פשוט זוכרים, פותחים סוגריים, צריך לחבר. בואו נחבר. והנה מה קיבלתי. הוצאתי את x בשלישית מחוץ לסוגריים, ומה נשאר לי ביד? מינוס x1, מינוס x2, מינוס x3, מינוס x4. זה המקדם של x בשלישית באגף ימין. ואותו אני צריכה להשוות למקדם של x בשלישית באגף שמאל. למה הוא שווה? זה קל, זה a בשלישית. אנחנו נראה את ההשוואה אחרי זה. טוב, עכשיו אני רוצה את המקדם של x בריבוע. זה אומר, שני סוגריים תורמים לי x, אבל יש לי ארבע. השניים האחרים, מה יתרמו לי? יתרמו שורש. ואז יהיה לי x בריבוע כפול מספר. x בריבוע כפול מספר. נעשה את כל האופציות האלה ויהיה לנו את המקדם של x בריבוע. כמה אופציות יש לי לבחור? שני מספרים מתוך הארבע. זה יש לי שש. קומבינטוריקה פשוטה, אבל גם בלי לדעת קומבינטוריקה. אלה כל השילובים שיש. בואו נראה אותם. אבל הפעם נוותר על החיצים. הנה, x, x, שני מספרים. x, x ושני מספרים, ואפשרות שלישית, ניתן לזה לרוץ, כל שש האופציות, שש, שישה שילובים יש לי, לבחור שני מספרים מתוך ארבעה. זהו, סיימתי. לא כתבתי את זה, כי כמו שאתם רואים זה מאוד ארוך, אבל בואו רגע נעשה את אותו דבר. אם אני מחברת את כל מה שיש כאן, מוציאה x בריבוע מחוץ לסוגריים, איך ייראה המקדם של x בריבוע? בכל מקום מינוס עם מינוס הופך לפלוס, לכן כל המחוברים פה באים עם סימן פלוס. ומה אני מקבלת? זוגות של שורשים. מכפלה של זוגות של שורשים. ושימו לב לדבר חשוב כדי שנבין את הנוסחה אחרי זה. x3, x4, x2, x4. כל הזמן האינדקס השמאלי קטן מהאינדקס הימני. 2 קטן מ-4, 1 קטן מ-4, 2 קטן מ-3, 1 קטן מ-3. תזכרו את זה. ככה אנחנו נסדר את השורשים, שלא נתבלבל ולא נפספס שום מקרה. ואנחנו עוברים להשוות, אה, סכום מכפלה של זוגות, נפלא. עכשיו אנחנו רוצים לקבל את x בחזקת 1. מה זה אומר x בחזקת 1? אני בוחר את x1 ושלושה שורשים. מה אני אקבל? הפעם אנחנו נדבר על זה בלי לראות. אנחנו מקבלים פשוט סכום של מה? מכפלות של שלושה איברים. x פעם אחת, שלושה שורשים. x פעם אחת, שלושה אחרת, וכן הלאה. עוברים על כל האפשרויות. אם אני רוצה את x בחזקת 0, אחרי x בחזקת 1, יש לי x בחזקת 0. זה המקדם החופשי, אותו כבר ראינו. אבל אם הייתי מנסה לשכנע אתכם על אותה... על אותו עיקרון, מה הייתי צריכה לבחור עכשיו? 0 פעמים את x, מה נשאר לי? 4 פעמים מספרים, במילים אחרות, מכפלת כל 4 השורשים. זו בדיוק הנוסחה שכבר ראינו. ולכן, פשוט הסברנו אותה בדרך קצת אחרת, אבל היא עובדת גם עם ההסבר הזה. זהו, עכשיו בואו נחשוב רגע על המקרה הכללי, כי זו הייתה רק דוגמה. אנחנו ניישם את אותו דבר ואת אותו רעיון. אני רוצה לקחת את המקדם של x בחזקת n מינוס k. זה אומר, באגף אחד זה פשוט, a n מינוס k. מה קורה באגף השני? 
באגף השני אני בוחרת n מינוס k פעמים את x. ולכן, כמה מספרים אני צריכה לבחור? מה שנשאר, שזה k. אז אני צריכה לעבור על כל האפשרויות לבחור k מספרים מתוך ה-n. המספרים האלה כמובן זה השורשים. כמה אופציות יש לי לזה? זה קומבינטוריקה, אבל אנחנו לא עוסקים בזה כרגע. פשוט רצים על האפשרויות. והנה איך זה נראה. n מינוס k פעמים בוחרים את x, k פעמים בוחרים מספרים. ככה זה ייראה. בצד אחד, אה, לא לשכוח, כל דבר צריך לכפול ב-an, וכל אחד מהמספרים האלה שאני בוחרת מופיע עם סימן מינוס. זה יהיה חלק מתוך הנוסחה שלנו. אז בואו נראה את זה. מצד אחד יש לי את a n מינוס k. מהצד השני יש לי קודם כל את a n שכופל כל דבר. אחרי זה בחרנו k מספרים, לכן יש לי k מינוסים. הנה, מינוס 1 בחזקת k. ואת זה אני צריכה לכפול בסכום של כל האפשרויות לבחור k שורשים, השורש הראשון, שורש שני, שורש k. כל האפשרויות לבחור. איך אני דואגת שאני לא מתבלבלת ולא פספסתי שום דבר? אני בוחרת כך שהאינדקס הראשון קטן מהאינדקס השני, שקטן מהאינדקס השלישי וכן הלאה. הראתי לכם, אנחנו מסדרים את האינדקסים, מתחילים מהקטן לכיוון הגדול. עכשיו נשאר לי לבודד את השורשים ולבודד את המקדמים. כל מה שזה מקדמים לאגף אחד, כל מה שזה שורשים לאגף השני. איך עושים את זה? שוב, כופלים במינוס 1 בחזקת k, כדי שיהיה לי שני k שזה זוגי והמינוס מתבטל, מחלקים ב-an שהוא שונה מ-0 ומקבלים את הנוסחה. סכום של מכפלה של k שורשים יהיה שווה ל-1 בחזקת k, an מינוס k לחלק ל-an. בואו נסכם את כל זה ונראה את הכל ביחד. הנה, זו הנוסחה הכללית. כמובן ש-k מתחיל ב-1 ומסתיים ב-n. עכשיו, כי אנחנו לוקחים מכפלה של שורש אחד, שני שורשים, שלושה שורשים, עד n שורשים. בואו נראה שוב מקרים פרטיים. המקרה הראשון נותן לי מכפלות של סכום, סליחה, סכום של מכפלות של שורש אחד. במילים אחרות, סכום השורשים. העברנו אגפים, חילקנו ב-n. לזה אנחנו קוראים סכום כל השורשים. סיגמה זה סכום. מציבים j שווה 1 זה x1. סיגמה אומר תחברי. מציבה j שווה 2 מקבלת x1 ועוד x2. לפני שמציבים 3 שמים פלוס וכן הלאה. בסוף מקבלים x1 ועוד x2 עד xn וזה שווה a n מינוס 1 עם סימן מינוס כי זה מינוס 1 בחזקת 1 ולחלק ל-a n. בואו נראה רגע k שווה 2, איך זה נראה? סכום של מכפלה של שני שורשים. ומיהו המקדם? a n מינוס 2. במה מחלקים? ב-a n. רגע, לאן נעלם המינוס? הוא איננו, כי זה מינוס 1 בריבוע, שזה פלוס. ככה זה ממשיך. ונסתכל גם על הנוסחה האחרונה, כש-k שווה n. כש-k שווה n, יש לי מכפלה של n שורשים. במילים אחרות, מכפלת השורשים. ומקבלים מינוס 1 n פעמים, a0 זו הנוסחה שראינו, חלקי a n. איך נקרא לנוסחה הזו? מכפלת כל השורשים. בכל הנוסחאות האלה, לרוב אנחנו מתרכזים בשתיים הראשונה והאחרונה. סכום השורשים, מכפלת השורשים. אלו הנוסחאות הכי שימושיות לנו. אבל אנחנו נשתמש גם קצת ב-k שווה 2. אבל הכרנו את כל הנוסחאות, וסך הכל יש לנו אין נוסחאות כאלה. זהו, בשיעור הבא נפתור כל מיני תרגילים עם הנוסחאות האלה. תודה רבה לכם.